డిస్కషనే మీరు మీరు కూడా మాట్లాడదు అందరం అడగటం మరి సినిమాలో మీరు ఒక మంచి పాత్ర వేసారు కాబట్టి మీరు ఇవ్వాలి మరి స్టార్ట్ చాలా చెప్పమని అసలు ఇంటర్వ్యూ ఎలా ఎలా స్టార్ట్ చేద్దాం స్కీమ్ ఒక కాన్సెప్ట్ చెప్తే దాన్ని బట్టి మనం స్టార్ట్ ఇంటర్వ్యూ బ్రదర్ మీరు రెడీయా ఇప్పుడు ఎంత వస్తుంది అలా అయితే అయితే అన్న నేనే ఉంటానంటే ఈ ఆర్డినరీ ఇంటర్వ్యూలు వద్దు ఏదైనా ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీ ఇంటర్వ్యూ చేద్దాం అంటే జనరల్ గా డైరెక్టర్ గారు ఒక సోఫాలో కూర్చుంటే క్యాజువల్ గా మనం అప్పుడే లోపలికి ఎంటర్ అయ్యి నేను వచ్చి కింద కూర్చొని మీరు సోఫాలో కూర్చొని సినిమాలో రాజమౌళి గారు చరణ్ గారు అయితే ఏదన్నా వంట చేస్తూ డైరెక్టర్ గారు ఒక వంట ఆయన ఏమైనా కూరగాయలు కట్ చేయటం ఇది వచ్చింది ఆడి బాహుబలి వచ్చింది బాహుబలిలో బాహుబలి ఇంకేదైనా ప్లాన్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు ప్రెస్ వాళ్ళు మన జర్నలిస్టులు ఉన్నారు కదా వాళ్ళు జనరల్ గా మనల్ని క్వశ్చన్ అడుగుతారు మనం ఈసారి వాళ్ళని కూర్చోబెట్టి మనం అడిగేలాగా ఇది కూడా మొన్నే వచ్చింది కోట బొమ్మాల సినిమాలో వచ్చింది అన్ని చేసేస్తున్నారు అన్న ఇలాంటి ఏం చేయాలి అర్థం కావట్లేదు ఇలాంటి చెప్తే నేను నేను కుడత బొమ్మాలి ఓకే అయితే ఇలా కాకుండా అన్న మొత్తం చీకటిగా చేసి ఒక డిమ్ లైట్ పెట్టి మన ముగ్గురం కూర్చొని ఇది ఎలా ఉంటది అప్పుడు దాన్ని ఇంటర్వ్యూ అనరు ఇంటరాగేషన్ అంటారు అదే ఏదో హంతకుల లాగా నిరస్తుల లాగా అలా ఉంటుంది అప్పుడు అసలు మొత్తం చీకటి చేసేద్దాం అన్న మనం కనపడకూడదు మనం మాట్లాడే వినపడాలి అప్పుడు మేముకు పుక్క అప్పుడు మా ఎఫ్ఎం చాలేదు ఎఫ్ఎం మాపై వెళ్ళి తీసుకుంటా మిగతా ఇంటర్వ్యూ డైరెక్టర్ గారు మీరే ఏదైనా చెప్పండి నాకు పెద్ద థాట్స్ రావు మంచి కాన్సెప్ట్ చెప్పేది ఒకటి బెస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇప్పటిదాకా ఎవరు చేయని చెప్తా ముగ్గురు సరదాగా కూర్చొని క్యాజువల్ గా మాడుకో అంటే మనం ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీ ఇంటర్వ్యూ అనేది మనం ప్లాన్ చేయకూడదు మనం ఆర్డినరీగా చేసుకుంటా సూపర్ అన్న అదైతే వాస్తవం జనరల్ గా అన్న లాస్ట్ డిసెంబర్ లో ఇలాగే నేను రవితేజ గారిని ఇంటర్వ్యూ చేసా ధమాకా సినిమా ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీ మ్యాన్ ఇంటర్వ్యూ చేస్తాను లాస్ట్ ఇయర్ అది వంద కోట్లు కొట్టింది ఈ ఇయర్ ఇది కూడా వంద కోట్లు కొట్టాలని కోరుకుంటున్నాను ఇంకో విషయం ఏంటంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఆ సినిమాలో నేను ఉన్నాను ఈ సినిమా వంద కోట్లు వంద కోట్ల వరకు తెప్పించిన అది అది రవితేజ గారు అది రవితేజ గారు శ్రీలీల గారు వాళ్ళ పని మాది అందులో చిన్న పాత్ర నాకు తెలిసి చూస్తే అందరు యూత్ చూసే సినిమాలు వస్తున్నాయి లేకపోతే భారీ యాక్షన్ ఫిల్మ్స్ వస్తున్నాయి లేకపోతే ఇంటెలిజెంట్ ఫిల్మ్స్ వస్తున్నాయి నాకు తెలిసి ఫ్యామిలీ మొత్తం కూర్చొని ఎంజాయ్ చేసే సినిమా మన దౌద్దేమో అనిపిస్తుంది అన్న మీరు చెప్పండి డైరెక్టర్ అన్ని రకాలు వస్తున్నాయి కానీ ఫ్యామిలీ అందరూ కలిసి వెళ్ళి హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసే సినిమా వచ్చి చాలా రోజులు అయింది హ్యాపీ వచ్చింది ఇది ఫుల్ మిల్స్ అవును అదైతే షూర్ ఎందుకంటే ఒక పక్క ఏమో ఒక స్టోరీ రైటర్ గా నాకు తెలిసి ఆల్మోస్ట్ టాప్ హీరోలు అందరితో వర్క్ చేసి డైరెక్టర్ ఇంకో పక్క ఏమో టాప్ డైరెక్టర్లు అందరితో ఇండస్ట్రీలో చేశారు టాప్ హీరోయిన్లతో కూడా నాకు తెలిసి టాప్ హీరోయిన్ అందరినీ కవర్ చేసిన హీరోయిన్ నాకు తెలిసి నేను ముందు నుంచి చూసుకుంటే కూడా ఎవరు ఆ టైం కి ట్రెండింగ్ ఉన్న హీరోయిన్ ఖచ్చితంగా నితిన్ గారితో చేసి ఉంటారు అది ప్రజెంట్ శ్రీలీల గారు కానీ అంతకు ముందు త్రిష గారు ఇలియానా గారు అలా ఇంతమంది మీ ఫ్యాన్స్ ఉంటది కదా ఇంతమంది హీరోయిన్ వర్క్ చేశారు కదా మీకు ఫేవరెట్ కో స్టార్ అంటే ఎవరు జనరల్ గా నాకు ఫేవరెట్ కో స్టార్ అంటే నాకు కీర్తి సురేష్ గారు అండ్ సమంత గారు ఆ సినిమా రంగే సూపర్ అన్న జనరల్ గా మన పర్సనల్ లైఫ్ ఒకటి ఉంటది మనకి కానీ ఈ సినిమాలో మీ క్యారెక్టర్ వేసిన జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ అంటే అందరూ వెనక్కి వెళ్ళి అంటుంటారు మీరు వెనకే నిలబడి ఉంటారు మీ పర్సనల్ లైఫ్ లో ఎప్పుడైనా మిమ్మల్ని ఎలా వెనక నించోబెట్టిన సందర్భం కానీ చదువులో మీరు వెనకబడిన సందర్భం కానీ ఇలాంటివి ఏమన్నాయి నా కెరీర్లో వచ్చేసరికి అలా ఎవరు అనలేదు కానీ నేనే నా మధ్యలో నా సెవెన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఫ్లాప్స్ అప్పుడు ఆ పన్నెండు ఫ్లాప్స్ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు నేనే కానీ చాలా మందికి ఇన్స్పిరేషన్ నా టైం అంటే కొన్ని ఫ్లాప్స్ వస్తున్నప్పుడు చాలా మంది డల్ అయిపోవడం అబ్బా మనం ఏంటి ఇలా ఇది ఉంటుంది కదా కానీ మీరు ఎక్కడా తగ్గకుండా ఆ సినిమాలు చేస్తూ మళ్ళీ ఇష్క సినిమాతో మీరు మళ్ళీ నిలబడ్డ ఇది చాలా మందికి ఇన్స్పిరేషన్ అన్న మీరు చెప్పండి అన్న సినిమా గురించి మీరు నితిన్ గారితో ఫస్ట్ టైం కదా అన్న వర్క్ చేయడం మీకు ఎలా నితిన్ అన్నతో ఎక్స్పీరియన్స్ సూపర్ అంటే మీరు ఏదైనా ఒక సీన్ మీరు సర్ప్రైజ్ అయ్యి అంటే మీరు నేను ఇంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఈ సీన్ ఇంత బాగా వస్తుంది అని సినిమాలో మీరు సర్ప్రైజ్ అయిన సీన్ ఏంటన్నా నితిన్ అన్న అంటే తను ఒకటి ఏదైనా కానీ కొన్ని మూమెంట్స్గా చాలాసార్లు సర్ప్రైజ్ అయ్యాను అలాంటివి కొన్ని ఉన్నాయి 
బట్ ఒక ఓవరాల్గా సీన్గా తను చాలా బాగా చేశాడు అని నేను ఫీల్ అయింది మాత్రం ఇంటర్వ్యూ ఇంటర్వ్యూ ఓకే ఓకే అందరూ చాలా త్రిల్ ఫీల్ అవుతారు రేపు చూసినప్పుడు సినిమా అన్న మీ మీరు స్టోరీ రైటర్గా రాసిన వాటిలో మాకు కిక్ సినిమా ఒకటి రేసు గుర్రం ఒకటి టెంపర్ ఇవి ఈవెన్ ఓసర్వర్లో కూడా ఆ కామెడీ పార్ట్ చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు మనం ఈ సినిమాలో అంటే మీరు యాక్షన్ యాంగిల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ యాంగిల్ రెండు వర్కౌట్ చేస్తారు ఈ సినిమాలో చూస్తే నాకు తెలిసి మొత్తం ఎంటర్టైన్మెంట్ యాంగిల్ బాగా ఎక్కువ డామినేషన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ హీరో క్యారెక్టరైజేషన్ ఇది నా వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ క్యారెక్టరైజేషన్స్ అది ఎంటర్టైన్మెంట్ నైంటీ పర్సెంట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటే సినిమా నువ్వు కూడా చేసావు కాబట్టి ఎంటర్టైన్మెంట్ సీన్స్ సెకండ్ హాఫ్లో మేము చాలా ఇదిగా ఉంది కాబట్టి మేము చాలా ఎంజాయ్ చేసాం సెట్లో డైరెక్టర్ గారు స్క్రిప్ట్ చెప్పేటప్పుడే ఆ డైలాగులు కూడా ప్రజెంట్ ట్రెండ్కి తగ్గట్టు ఎక్కడా కూడా మా మళ్ళీ ఆ ఒక రొటీన్ ఫీల్ ఎక్కడ రాకుండా ఆ సీన్ వైజ్ కానీ డైలాగ్ వైజ్ కానీ అన్ని ఫ్రెష్గా ఉన్నాయి సినిమాలు ఈవెన్ ట్రైలర్ కూడా ట్రైలర్ రెస్పాన్స్ ఎక్కడ చూసినా కూడా అన్ని ట్రెండీగా ప్రతి ఒక్కటి రీల్స్లో ట్రెండ్ అయ్యేలాగా ఉన్నాయి ప్రతి డైలాగ్ కూడా అంత బాగా వెళ్తుంది అన్న ట్రైలర్ కూడా సాంగ్స్ ఈవెన్ సాంగ్స్ కూడా వచ్చిన హరి జయరేష్ గారు చాలా రోజుల చాలా రోజుల తర్వాత మన సినిమా కూడా ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి చెప్పండి ఒకసారి హరి జయరేష్ చేయడం దాంతో పని చేయడం ఫస్ట్ టైం ఇది ఇచ్చిన పాటలు డేజర్ పిల్ల కానివ్వండి బ్రష్ రిస్కో ఆర్ మన మాస్ పాటలు కానివ్వండి చాలా బాగా ఇచ్చారు అండ్ సాంగ్స్ అంటే కూడా సినిమాలో తను ఇచ్చిన బీజిఎం చాలా చాలా బాగా ఇచ్చాడు రేపు సినిమా చూసాక నీకు అర్థమవుతుంది సరే బీజిఎం మాత్రం అసలు ఎదగొట్టాడు సినిమా సాంగ్ ఒకవేళ ఈ సినిమా మీరు కాకపోతే ఇంకా ఏ హీరోకి సెట్ అయిద్దాం మన ఇండస్ట్రీలో అదే ఆయన చెప్పాలి అదే డైరెక్టర్ మీకు ఊరక ఐడియా ఉంది మన హీరోలు ఆయన కూడా చెప్తాడు నేను కాకుంటే ఈ సినిమా క్యారెక్టర్ మన తెలుగు హీరోలు కదా తెలుగు హీరోలు తెలుగు హీరోలు సినిమా చూసాక అయితే నాకు నేనే అనిపిస్తుంది వేరే ఎవరు నాకు కంప్లీట్ లేదు నాకు చెప్పచ్చు ఒకవేళ ఒకవేళ నితిన్ గారు ఒకవేళ ఈ సినిమా ఓకే చేయకపోతే మీరు ఇంకెవరికి చెప్పేవాళ్ళు ఈ స్టోరీ చెప్పేవాడు కాదు ఎందుకంటే ఆయనతో సినిమా అనుకున్న అనుకున్నాక ఆయన కోసం కొలతలు తీసి కుట్టిన క్యారెక్టర్ అది ఆయన కోసం అనుకుంటే ఇది ఏం రాసుకున్నాను నేను ఈ కథ నా దగ్గర ఏం ముందు లేదు సో మనం సినిమా చేద్దాం అనుకుంటే ఏం చేయాలి ఎలా అనిపించేయాలి అనుకున్నప్పటి నుంచి సో ఐడియా మొదలు పెట్టుకోవటమే ఆయన దృష్టిలో పెట్టుకునే కాబట్టి ఇంకో హీరో అనే ఆప్షన్ ఎప్పుడు థింక్ చేయాలి ఈయన ఈ సినిమా చేస్తానంతసేపు అంటే రేపు నేను ఈ సీన్ చేయబోతున్నాను అని ఎగ్జైట్మెంట్ ఒకటి ఉంటుంది కదా నైట్ పడుకునేటప్పుడు అలా అలా ఈ సినిమాకి సంబంధించిన ఏ సీన్ కి మీరు బాగా ఎగ్జైట్ అయ్యారు టు బి వెరీ ఫ్రాంక్ నేను అబద్ధం మాట్లేదు దీంట్లో ప్రతి సీన్ లో హీరో క్యారెక్టర్ చాలా బాగుంటుంది ప్రతి సినిమా ఎంజాయ్మెంట్ కానీ ఒక ఎపిసోడ్ 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 గా నాకు కథ విన్నప్పటి నుంచి షూటింగ్ ఎప్పుడు మొదలు పెడతామా ఎప్పుడు మొదలు పెడదామా అని అనుకున్న ఎపిసోడ్ ఇంటర్వ్యూ ఎపిసోడ్ దాన్ని ఒక సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ నైట్స్ ఇస్తాం షూటింగ్ పెద్ద ఎపిసోడ్ సినిమాలో అది మాట్లాడు ఎవ్రీ డే నైట్ మార్నింగ్ ఫోర్ అయినా ఫైవ్ అయినా ఎనర్జీ మట్టుకు అలాగే ఉండేది ఫుల్ నైట్స్ అయినా కూడా చాలా కష్టపడ్డాడు దానికి అలాగేనా ఈ ఫాదర్ సన్ బాండింగ్ రిలేటెడ్ మనకి ఈడియట్ సినిమా ఒకటి ఆడవారు మాట్లాడక అర్థాలు వేరే అలాగే దిల్ సినిమా ఇవి చూసినప్పుడు మనకి ఆ ఫాదర్ సన్ బాండింగ్ ఆ వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉండే కెమిస్ట్రీ ఆ ఎంటర్టైన్మెంట్ మామూలుగా ఉండదన్న కానీ ఇది వాటితో పోలిస్తే కొంచెం ఎక్కువ మోతాదులోనే ఉంది ఆ ఫాదర్ తిట్టే విషయాలు కానీ ఇది దీని మీద ఎలాంటి వర్క్ చేశారన్న మీకు ఎలా అనిపించింది ఆ సినిమాలు మీరు కూడా చూస్తుంటారు వాటితో పోలిస్తే మన ఫాదర్ సన్ బాండింగ్ గురించి బేసిక్ గా కొన్ని మనం ఎన్నిసార్లు చూసినా కొన్ని పాత్రలు కానీ కొన్ని రిలేషన్షిప్స్ కానీ ఎప్పుడు ఫ్రెష్గా ఉంటాయి అలానే ఇది ఈ ఫాదర్ అండ్ సన్ మన ఫ్యామిలీ లైఫ్ ఆ మిడిల్ క్లాస్ లైఫ్ అది నేను ఐ ఆల్వేస్ ఎంజాయ్ అలాంటి ఇవి చూసినప్పుడు అవి తెలియకుండా వాటి వంటి ఎన్నిసార్లు చూసినా బోర్ కొట్టదు అది ఈ కథలో కూడా అలా కుదరటం ఎవరు ఇప్పుడు అన్నట్టు వాటి వాటికి మించి ఉందా ఇంకోటి ఉందా అనేది కానీ అది ఎలా ఉంది ఏంటనేది చాలా ఎంజాయ్ చేశాను నేను దీని అయితే చాలా బాగుంది ఈవెన్ రావు రమేష్ గారు కూడా అసలు నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆయన చాలా కొత్త మ్యానరిజమ్స్ కనపడ్డాయి ఆయన కూడా ఇంతకు ముందు సినిమాల్లో ఎప్పుడు ఆయన ఇవ్వని ఒక ఫ్రెష్ మ్యానరిజమ్స్ ఉన్నాయి ఆయన ఆ టీజర్ లో ఆ ఎండింగ్ లో నవ్వడం కానీ అలాగే ఇందులో ఆ డైలాగ్ ఒకటి జనరల్ గా మన ఇంట్లో ఫాదర్స్ తిట్టేది చెత్త నా కూడా కానీ కరెక్ట్గా అక్కడ ఆ టైం గా అవును ఈ సినిమాలో ఫాదర్ సన్ క్యారెక్టర్ ఎందుకు
అన్న మీ జర్నీలో చాలా సినిమాలు చేశాను అదే థర్టీ ప్లస్ సినిమాలు చేశాను థర్టీ థర్టీ టూ సినిమా మీరు ఎప్పుడైనా ఇంట్లో సరదాగా మీరు ఖాళీగా కూర్చున్నప్పుడు ఎప్పుడైనా యూట్యూబ్లో మీ సినిమాకి సంబంధించి ఏదైనా సీన్ చూసుకోవాలంటే మీ సినిమాలో ఇంత జర్నీలో ఏది బాగా రిపీటెడ్గా చూసే ఏదన్నా రిపీటెడ్ సీన్సా నేను సీన్స్ గుండెజారి మనకి జనరల్ గా ఫాదర్ ఇప్పుడు జనరల్ గా ఫాదరే ప్రొడ్యూసర్ కదన్నా జనరల్ గా ఇందులో కూడా సన్ ఫాదర్ రిలేషన్ కానీ మీరు రియల్ లైఫ్ లో ఎప్పుడైనా ఫాదర్ తో అలాంటి ఫన్నీ సీన్ ఏదన్నా జరిగిందన్నా ఫన్నీ సిచ్యువేషన్ ఏదన్నా ఫన్నీ ఫన్ అంటే ఫన్ ఫన్ ఇట్లా ఎవ్రీడే ఫన్ ఎవ్రీడే వచ్చినా ఏదో సెట్ అయితే కౌంటర్ ఉంటే అలా తిట్టిన అలా కొట్టడం మాత్రం ఒకసారి జరిగింది ఒకసారి చిన్నప్పుడు జరిగింది నేను సెవెన్త్ సిక్స్త్ లో ఉన్నప్పుడు ఒకసారి ఒకసారి జరిగింది భారీ విధ్వంసం భారీ విధ్వంసం కాదు ఒకసారి అంతే అంత మంది ఇప్పుడు ఇంకా ఈ సినిమాలో హీరోయిన్ అన్న జనరల్ గా నాకు తెలిసి పెద్ద పెద్ద రాజకీయ నాయకులు బిజినెస్ మ్యాన్ కూడా సాయంత్రం అయితే వాళ్ళ పనులు అయిపోయాక పర్సనల్ పనులు ఏమో ఉంటాయి కానీ ఈ హీరోయిన్ కి షూటింగ్ తప్ప వేరే ఏం లేదు నాకు తెలిసి అంత బిజీగా ఉంది ఆ అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి పాత్ర గురించి అన్న ఈ సినిమాలో ఆ అమ్మాయి క్యారెక్టరైజేషన్ ఎలా ఉండబోతుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ రీసెంట్ గా వచ్చిన ఫోర్ మంత్స్ లో సినిమా రిలీజ్ లో హీరో ఎవరైనా అడుగుతున్నారు కానీ హీరోయిన్ ఎవరైనా అడగట్లేదు ఎక్కడ చూసినా శ్రీలీలా అని ఈ సినిమాలో ఇప్పుడు మిగతా సినిమాలతో పోలిస్తే మన సినిమాలో ఆ అమ్మాయి ఎలా కొత్తగా కనిపించబోతున్నాను డెఫినెట్ గా అమ్మాయి కూడా ఇప్పుడు మీరు కిక్కు రేసుకున్న ఎలా అయితే ఒక కొత్త క్యారెక్టరేషన్ చూస్తారో అలాంటి క్యారెక్టరేషన్ చూస్తారు అమ్మాయిని అవును ఇప్పుడు నేను తన ముందు ఒక అనేది మ్యాచ్ చేయకపోతే అప్పుడు నేను ఇండియాలో నా వచ్చిన పేరు మొత్తం పోతుంది కాబట్టి సరే కొంచెం బళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని చాలా పోటా పోటీ యుద్ధం చేసాము సో సాంగ్ ని మటుకు ఇద్దరు ఎనర్జీ అలా వస్తుంది బయటికి ఈ సినిమా జర్నీలో డైరెక్టర్ గారు మీకు నచ్చిన విషయం నచ్చని విషయం కూడా చెప్పండి నచ్చిన విషయం అంటే తిను బెటర్మెంట్ కొరకు ఎవ్రీడే సీన్ అంటే సీన్ రేపు మార్నింగ్ షూటింగ్ సెట్లో వచ్చే వరకు దాన్ని మార్చు ఉంటాడు ఫర్ ది బెటర్మెంట్ ఓన్లీ బెటర్మెంట్ 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 నచ్చింది కూడా అదే సడన్ గా స్పాట్ సడన్ గా వారిపోయింది కదా సో కానీ అది చాలా బాగుంటుంది బాగాలేకుంటే అదే రేపు ఎప్పుడైనా సరే అన్న మనం ముందు రాసుకున్న స్క్రిప్ట్ అన్నిటికంటే కూడా ఆ రోజు స్పాట్ లో వచ్చిన ఒక చిన్న మూమెంట్ కూడా థియేటర్ లో కూడా ఎక్కువ అలాగే మీకు హీరో గారు నచ్చిన విషయం నచ్చిన విషయం నచ్చిన విషయం అదే తను ఇప్పుడు నా విషయం ఏది చెప్పాడో మొదటి నుంచి తను ఫిక్స్ అయిన దాన్ని బాగుంది అని తనకు నచ్చిన దాన్ని సినిమా చివరి వరకు కూడా అది వదిలిపెట్టలే అది గుర్తు చేస్తారు మనం మర్చిపోయినా సమస్య లేదు లేదు అలా కుదరట్లేదన్నా లేదు అది బాగుంది దాన్ని వదిలేయడం తప్పు కదా అని చెప్పి గుర్తు చేస్తాడు ఇది చాలా బెస్ట్ క్వాలిటీ ఓవరాల్గా ఇది డైరెక్టర్కి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది ఓవరాల్గా ఎందుకంటే ఎక్కడైనా సరే ఈ జర్నీలో ఏ రీజన్తో ఒక చిన్న నెగ్లిజెన్సీ ఉన్నా సరే మర్చిపోయినా కూడా అది పోనివ్వడు సో సినిమాకు అవసరమైన అది డైలాగ్ అవ్వచ్చు మంచి సీన్ అవ్వచ్చు కథలో చాలా మంచి ఎక్స్ప్రెషన్ అవ్వచ్చు అది పోనివ్వడు దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ క్వాలిటీ తను అలా మీ అల్లరి బుల్లోడు సినిమా ఆ సినిమా అప్పుడు నాకు తెలిసి నాని గారు అప్పుడు అక్కడ అస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా ఉన్నప్పుడు మీకు నాని గారికి మధ్య ఏదన్నా ఫన్ ఆ టైం కి అప్పుడు ఏదన్నా కాన్వర్జేషన్ మొత్తం సెట్ లో మాట్లాడుకునేది మీ ఇద్దరే నేను నాని గారు అండ్ నాని గారు అప్పుడు నన్ను హీస్ టు ఫస్ట్ తను అంటే తన అస్టెంట్ డైరెక్టర్ హీరో కదా సో తను నన్ను మామూలుగా హీస్ టు కాల్ మీ అబై మై నేమ్ నితిన్ అని నాకు అది బాగా ఇష్టం ఉండదు నాకు అది నాకు ఇష్టం ఎందుకంటే వచ్చి అప్పట్లో ఉంటే అప్పట్లో బాబు బాబు అప్పట్లో ఎక్కువ ఉండే చాలా సో నాకేం వస్తుంది చిరాకు వస్తుంది బాబు అంటే కానీ ఆ సినిమా ప్రొడ్యూసర్ అప్పుడు తను పిలిచి తిట్టి అసలు తన హీరో నువ్వేంటి అలా పిలుస్తున్న పేరు పెట్టి అంటే నేను నేను మరి పిలిచి వాళ్ళు అలాగే అంటారు నువ్వు నన్ను ఇప్పటి నుంచి అసలు నితిన్ కాదు కాల్ మీ నిట్స్ అంటే మొత్తం సెట్లో ఒక అస్ట్ డైరెక్టర్ హీరో నిట్స్ నిట్స్ అనే అడవాడు ఒక్కడే ఇప్పుడు మీ ఈ సెవెంత్ కేమో నాని అన్న సినిమా ఎయిత్ కి మీ సినిమా వస్తున్నా ఇది దాని దాని గురించి మీరు దాని గురించి యాక్చువల్లీ మా ఇద్దరు సినిమాలు వచ్చాయి యాక్చువల్లీ సేమ్ డే లాంగ్ బ్యాక్ తన థర్డ్ ఫోర్త్ సినిమా పేరు గుర్తు రావట్లేదు నాదో సినిమా ఇద్దరు సినిమా వచ్చే సేమ్ డే ఆ రెండు సినిమా ఆడలేదు 
అప్పుడు లాంగ్ బ్యాక్ మళ్ళీ ఇప్పుడు వచ్చి సెవెంత్ ఎయిత్ కాబట్టి ఈసారి ఈసారి రెండు ఆడాలి అదొక సీతారామం అవ్వాలి మా యొక్క బిమ్మిసార్ లాంటి కమర్షియల్ ఎయిట్ కావాలి అండ్ ఇండస్ట్రీ బాగుండాలి అంతే అన్న ఇప్పుడు జనరల్గా మనకి రేపు సినిమా అనగానే ఈరోజు నైట్ మనకు ఒక ఒక ఫీలింగ్ ఉండదు అన్న మీకు అలాంటి ఎప్పుడైనా రేపు సినిమా రిలీజ్ అనగానే ఈరోజు నైట్ మీ మీ ఆలోచన ఏంది బ్లాంక్ అసలు అంటే డెఫినెట్లీ స్ట్రెస్ టెన్షన్ ఉంటుంది మార్నింగ్ ఫస్ట్ రిపోర్ట్ ఇవి వస్తుంది వస్తుంది ఇక్కడి నుంచి వస్తుంది అది ఏమి వస్తుంది ఏమి వస్తుంది ఏమిటది డెఫినెట్లీ చాలా ఉంటుంది జనరల్గా మీ థాట్స్ ఎలా ఉంటాయి అన్న రేపు రిలీజ్ అనగా ఈ రోజు కాదు నేను ఆల్రెడీ ప్రతి రాత్రి అలానే అవుతున్నా నాకు సేమ్ స్ట్రెస్ లో ఉంటా కొంచెం చిన్న వరస కొంచెం కొంచెం ఆ కోపు వస్తూ ఉంటుంది మనకి సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత కొన్ని కాల్స్ వస్తాయి మీకు బా ఈ కాల్ చేసి చెప్పాడంటే ఇది ఖచ్చితంగా షూర్ షాట్ హిట్టే అనిపించే కాల్ ఎవరిదన్న ఇండస్ట్రీ తరఫు నుంచి కానీ మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ మీరు నమ్మే ఒక కాల్ ఈ చెప్పాడంటే ఇది కంపల్సరీ సూపర్ వెరీ ఫ్రాంక్ కాల్స్ వస్తాయి కదా హిట్ అంటారు కానీ అసలు నమ్మను అది నిజంగా హిట్ అంటే అసలు నమ్మను నాకు నమ్మదు కదా నాకు నాకు ఈవినింగ్ వరకు కన్ఫర్మేషన్ తీసుకుని అన్ అన్ని చోట్ల ప్రతి ఏరియా తీసుకుని కన్ఫర్మేషన్ అప్పుడు హిట్ అయినంత నాకు కాల్స్ చాలా వస్తుంటే కానీ ఎవరు కూడా అసలు ఎవరి మాట అసలు నేను అసలు నేను నమ్మను ఆ టైంకి డెఫినెట్ హ్యాపీ ఉంటుంది కానీ చిన్న ఊరికి చెప్తున్నాడా నన్ను ఏదో ఫస్ట్ కాబట్టి చెప్తాను కొంచెం హ్యాపీ అని చెప్తున్నాడా అని ఈడు వస్తూ ఉంటాను నేను ఈవినింగ్ వరకు నాకు అసలు ఫుల్ మీకు అలా వచ్చే కాల్స్ ఉన్నాయన్నా మీకు వెల్ విషర్స్ వస్తాయి వస్తాయి అంటే మనం మీ తోటి ఎలాగో మీకు డైరెక్టర్ వస్తాయి ఎంతమందితో పరిచయం ఉందో ఆల్మోస్ట్ అందరితో మాక్సిమం టాప్ స్టోరీస్ అని వర్క్ చేశారు చాలా కాల్స్ వస్తాయి బట్ ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే ఎన్ని వచ్చినా సేమ్ పెడతాను అన్నట్టే మనకి పూర్తిగా ఇది రైతా వెల్ విషర్స్ ఎప్పుడైతే అవుతారో వాళ్ళు కొంత బాగున్నా చాలా బాగుంది అని చెప్తారు వెల్ విషర్ కానోడు ఫోన్ చేశాడు అనుకోండి వాడు అసలు బాగోకపోయినా సూపర్ ఉందని చెప్తాడు ఎందుకు వచ్చిన గొడవ సో వీటిలో ఏమవుతుందంటే దానికి తోడు ఇన్ని రోజులు ట్రావెలింగ్లో నమ్మకం ఉంటుంది సూపర్ హిట్ కొట్టాలని ఆశ ఉంటుంది మనం చేసిందంత నచ్చుతుందని భయం ఉంటుంది వీటి వల్ల సెటిల్ అవడానికి తను చెప్పిన టైం పడుతుంది టైం పడుతుంది అదే ఇంకా నా మన సినిమా ఈ ఎక్స్ట్రాడినరీ మ్యాన్ అంటే ఇందులో స్పెషల్గా ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటే ఆల్ ఎలిమెంట్స్ వస్తాయి కదా ఇందులో ఎంటర్టైన్మెంట్ యాంగిల్ అంటే నవ్వుకోవడానికి ఫ్యామిలీ మొత్తం వచ్చి కూర్చొని నవ్వుకోవడానికి ఎంత పర్సంటేజ్ ఆ ఎంటర్టైన్మెంట్ యాంగిల్ ఉన్నది ఒకసారి మన ఆడియన్స్కి ఎందుకంటే ఈ రీసెంట్ టైమ్స్లో నిజంగా చెప్పినట్టు అస్సలు ఫ్యామిలీ మొత్తం కూర్చొని నవ్వుకునే సినిమాలు చాలా తక్కువ మనకి ఆల్మోస్ట్ జనవరి లెవెంత్ గుంటూరు కారం వస్తే ఆ గుంటూరు కారం సినిమా వరకు కూడా అలా ఫ్యామిలీ మొత్తం కూర్చొని ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫీల్ అయ్యే సినిమాలు అయితే నాకు తెలిసి లేవు మిగతా భారీ యాక్షన్ ఫిలిమ్స్ ఉన్నాయి నాకు తెలిసి యూత్ ఫిలిమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఇందులో ఎంతవరకు ఆ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సినిమా మొత్తం ఇందులో ఇది ఇది సీరియస్ కథ కాదు ఇది ఆయన క్యారెక్టర్ని బేస్ చేసిన ఫిల్ము ఆ జర్నీయే హీరోస్ ఉంటుంది నాకు తెలిసి హీరో క్యారెక్టరైజేషనే ఒక కథలాగా ఫామ్ అయి ఒక కథలా ఫామ్ అయిపోతుంది సో రెండు గంటల ఇరవై నిమిషాలు నవ్వుతూనే ఉంటారు అలాగే రాజశేఖర్ గారు అన్న నాకు తెలిసి ఆయన ఇంతవరకు చాలామంది ఆయన దగ్గరికి సబ్జెక్ట్స్ తీసుకెళ్ళారు ఒక క్యారెక్టర్ చెయ్యాలన్న ఉద్దేశంతో ఆయన ఇంతవరకు ఎవరిని యాక్సెప్ట్ చేయలేదు ఫస్ట్ టైం మన సినిమాకి ఆయన యాక్సెప్ట్ చేశాడంటే మీరు ఆయన అసలు ఎలా ఒప్పించారు ఏ ఏం చెప్పారు ఆయనకి అంటే మీరు మీరు ఆ క్లూ ఇస్తే మిగతా డైరెక్టర్లకు కూడా అది హెల్ప్ అవుతుంది నిజంగా ఆ టెక్నిక్ తెలియదు అసలు ఆయన చేస్తే బాగుంటుందని ఫస్ట్ నుంచి నేనైతే స్ట్రాంగ్గా కోరుకున్నా ఆయన చేయాలి చాలా బాగుంటుంది సినిమాకి ఆయన ఆయన కూడా కొత్తగా కనిపిస్తారండి ఇది అవుతుందా లేదని డౌట్ అందరికీ ఉంది సరే అది వచ్చినప్పుడు చూసుకుందాం అనుకున్నాం కరెక్ట్గా ఇంకా నెక్స్ట్ షెడ్యూల్కి ఎలాగా ఆయనతో మనకి ఇదవుతుంది అన్నప్పుడు అప్రోచ్ అయ్యాం నేను డౌట్ డౌట్గానే భయం భయంగానే అరే సేమ్ ఇదిలోనే ఫస్ట్ మార్నింగ్ షో రిలీజ్ లాగే అదే టెన్షన్లో వెళ్ళాను ఫస్ట్ సిట్టింగ్లో నేను విపరీతంగా నచ్చేసింది అండి మీరు రాజశేఖర్ గారితో ఈ వర్క్ చేసిన తర్వాత మీరు సర్ప్రైజ్ అయిన ఏంటంటే ఆయనతో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఆయనలో మీరు గమనించింది కానీ ఆయన ఏంటి ఇలా చేస్తున్నాడు ఈ టైంలో అని మీకు అనిపిస్తుంది అంటే అతనుకుంటే ఏంటంటే స్క్రీన్ ఇమేజ్ ఎప్పుడు అప్పటి నేను ఏమంటే యాంగ్రీ యాంగ్ మేనే ఉండదు స్క్రీన్ ఇమేజ్ ఎక్కడ మనకు కూడా మైండ్లో ఈ విల్ బి సీరియస్ ఏమో అనేది ఉండదు బట్ సెట్లో వస్తే ఇస్ వెరీ జోవియల్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ కూర్ ఉండేవాడు షార్ట్ గ్యాప్లో అక్కడ అక్కడ కూర్చునేవాడు బాగా మాట్లాడేవాడు సో ఇట్ వాస్ వెరీ లైక్ రియల్లీ నైస్ ఫన్ వర్కింగ్
అది ఆ సపోర్ట్ ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ఉందో అది కంప్లీట్ ఇరిగి వెళ్ళిపోయా బట్ సెట్కు రకరకాల విన్నాం కదా ఎలా ఉంటుంది తెలియదు ఎలా హ్యాండిల్ చేయలేదు తనని హ్యాండిల్ చేయడం నాకు చాలా ఈజీ ఇంత కంఫర్ట్ ఉంటుందో తెలియదు అనుకున్నా అసలు ఊహించలేదు అన్ని రోజులు ఎలా షూట్ అయిపోయిందో టైం మార్నింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ షూట్ చేసిన రోజులు మేము ఆన్ టైం ఆన్ టైం వస్తే మనం పంపించాలి సార్ ఒక పావు గంట ఇరవై నిమిషాలు గ్యాప్ ఉంది క్యారమ్ కానీ వెళ్ళాయన అక్కడే కూర్చుంటారు అండ్ చాలా కలిసిపోతారు చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఆయన అండ్ హీస్ వెరీ వెరీ ఎంటర్టైనింగ్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ స్క్రీన్ కూడా చాలా సరదాగా ఉంటారు ఆయన అలాగైనా మీరు నాన్నగారే ప్రొడ్యూసర్ కదా మీరు ఏ సినిమాలు ఏదన్నా సీన్ చేస్తున్నప్పుడు దృష్టి సీన్ మీద కాకుండా బడ్జెట్ మీదకి వెళ్ళిన సందర్భంగా మీ దృష్టి బడ్జెట్ ఏమన్నా ఎక్కువ అవుతుందా అన్న సెన్స్ కానీ ఎక్కడైనా ఒక సీన్ సీన్ కదా ఎపిసోడ్ అనిపించింది మన ఇంటర్ ఎపిసోడ్కి ఇంటర్ ఫస్ట్ అనుకుంది ఎయిట్ నైన్ నైట్స్ అనుకున్నాము అది కొన్ని కొన్ని కారణాల వల్ల లెవెన్ నైట్స్ ట్వెల్వ్ నైట్స్ అది హ్యూజ్ సెట్ పెద్ద సెట్ పెద్ద సెట్ సెట్కి వాచిపోయింది అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ నైట్స్ సిక్స్టీన్ ఫిఫ్టీ నైట్స్ ఉంది అక్కడ కొంచెం అనిపించింది బట్ ఏంటంటే సినిమా హార్ట్ ఇది హార్ట్ అండ్ సోల్ తిని ఫస్ట్ కత్త చెప్పేటప్పటి నుంచి మిగతా అంతా మనం కొంచెం ఎక్కడన్నా మనం కొంచెం తగ్గించుకుందాం కానీ ఈ ఎపిసోడ్ మట్టుకు మనం అవ్వకూడదు అనుకున్నాం అలాగే అనుకుని చేసాము అలాగే ఈ స్క్రీన్ మీద చాలా బాగా వచ్చింది మీరందరూ డిసెంబర్ ఎయిత్ థియేటర్లకు వెళ్ళి మా ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీ మ్యాన్ ఈ మూవీని అందరూ థియేటర్లో ఎంజాయ్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం నాకు తెలిసి ఫ్యామిలీ మొత్తం వెళ్ళి కలిసి కూర్చొని ఫుల్ అవుట్ అండ్ అవుట్ సినిమా మొత్తం ఎంజాయ్ చేసే సినిమా నితిన్ గారి పర్ఫార్మెన్స్ ఈ సినిమాలు అదిరిపోద్ది ఆల్రెడీ మీరు ట్రైలర్లో చూశారు అలాగే ఒక్కంత వంశీ గారి డైలాగ్స్ అయితే అన్ని ట్రెండీగా ఉంటాయి నాకు తెలిసి సినిమా మొత్తం అంత ఫ్రెష్గా ఉండే డైలాగ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట సీన్స్ వైజ్ కూడా చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటాయి అందరూ ఎంజాయ్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా